Bu videoda 6 ve 7. konuları göreceğiz. 6. konu çok kısa iki testte oluştuğu için 7. konuyu da tek video içine koyduk. 7. konuda bir arının çiçeklerden bal toplayıp petek yapma algoritmasını kurmaya çalışacağız. Studio Kodok adresinden ders 1'e giriyorum. Altıncı konuda iki test var demiştik. Bunlar gerçek yaşam algoritmaları. Burada bir çeşit dizi kurgulanmış. Dört kareden oluşan. Birinci karenin ne olduğunu bize soruyor. Başlangıç adımı hangisi olabilir? Diğer üç adıma baktığımızda diş fırçası diş macunu koymuş. Kedi dişlerini fırçalıyor ve kedinin dişleri temizlenmiş. O zaman bu seçeneklerden en başta kedinin dişlerini temiz olmaması bu diziye en uygun seçenek gibi görünüyor. İkinci testte de bir bitkinin bazı aşamalarını göstermiş. İşte tohumu ekme, sulama, güneş görme gibi. Bu Tamamen bitkiyle alakalı olduğu için ortada bizim doldurmamızı istediği parçanın kediyle bir alakası olamaz. Şurada sulama kısmı zaten burada olduğu için iki kere tekrarlaması her zaman mümkün olmaz. O yüzden şunu seçiyorum. Gelelim yedinci konuya. Beni çiçeğe doğru ilerlet. Nektarı topla. Sonra beni peteğin yanına götür ve bal yap. Yine daha önceki gibi yazdığımız, çalıştırdığımız kodların göründüğü bir ön izleme penceresi var. Bloklarda hareket komutları dışında iki tane daha komut gelmiş. Bir tanesi değer al. Yani çiçeğin çiçekten polen almamızı sağlayan komut. Ve topladığımız polenlerle bal yapmamızı sağlayan komut. İki adet yeni komutumuz var. Yine burada Programı çalıştırdığımız zaman işleyecek olan kod bloğu var. İstediğimiz diğer kodları bu kod bloğun altına ekleyeceğiz. Şimdi bakalım ekrana. Arımız çiçeğe ulaşmak için bir birim sağa ilerlemesi lazım öncelikle. Bakalım sağa doğru ilerleme komutumu çalıştırın altına ekliyorum. Çalıştırıyorum. Arı bir birim sağa doğru ilerledi. Evet. Başa al. Arı sağa doğru ilerleyip çiçeğin üzerine geldiği zaman artık çiçekten bal alabilirim. Bal alma komutunu ekleyelim. Tekrar çalıştıralım. Evet. Bakın. Çiçeğin yanında bir sayısı vardı. Bu çiçeğin bir değere sahip olduğunu yani içinde bir nektar olduğunu gösteriyor bize. Biz çiçeğin üzerine geldikten sonra algoritmamızda değer al kod bloğunu uyguladığımızda bu çiçekteki bir değeri ne? 
Arı almış oldu. Tekrar çalıştırayım. Üzerine geldi ve aldı. Şurada yukarıda köşede bu aldığımız değerin bir göstergesi görünüyor. Şimdi bu bu değeri aldıktan sonra benim bu noktadan petek hedefine ulaşmak istiyorum. Bu noktadan petek hedefine iki birim var. Tekrar sağa doğru bir iki birim ilerliyorum. Çalıştırayım. Balı aldı ve peteğin üzerine geldi. Şimdi peteğin üzerindeyken artık yapabilirim petek yapabilirim. Zaten bir tane de çiçek üzerinden de bir değer aldık. Bunu ekliyorum. Yap. Tekrar çalıştırıyorum. Evet. Tamam olmadık. İkinci etkinlik. Şimdi yine aynı şekilde bir arım var. Benim yazdığım kod blokları bu etkinlikte yine bizden istenen arının çiçekteki balı toplaması ve polenin bu peteğin üzerine gelip bal yapması. Bu işlemler için kullanabileceğimiz kod blokları burada. Ve programı çalıştırdığımızda çalıştığı zamanın altına eklediğimiz kod blokları sırayla görevlerini yerine getirecek. Şimdi burada gördüğümüz koyu alan da içerisinde arı gezebiliyor. Buradaki aydınlık alana bakalım gitmeye çalıştığımızda mesela arı sola doğru gitsin. Evet oraya gidemiyor. Çöpe atıyorum sola doğru gitme kod bloğunu yeniden başla. Burada koyu alan içerisinde gezebiliyorum sadece. Zaten benim yapma, yapmamı istenen görevler de bu koyu alanın içerisinde. Şimdi önce bu çiçek, çiçekten balı almam için çiçeğin üzerine gelmem gerekiyor. Buradan aşağı doğru bir bakın burada kareler var yine bir satranç tahtası gibi birim. Burada uyguladığım aşağı doğru ilerle komutu beni bir birim bir birim aşağı götürüyor. Çiçeğe ulaşmak için iki birim aşağı gitmem gerekiyor. O zaman iki birim aşağı gittiğimde çiçeğin üzerinde olurum. O zaman çiçekten balı alabilirim. Ondan sonra balı peteğe bal yapmak için peteğin üzerine gitmem gerekecek. O da buradan bir iki birim sağa doğru tekrar iki birim sağa doğru ekliyorum algoritmama ve en son peteğin üzerinde de topladığım çiçeklerden topladığı bu peteğe bal olarak yapıyorum. Çalıştırıyorum. Evet. Topladı ve peteğe gitti. Peteğin üzerine bıraktı. Bu da metin olarak eklediğim kod bloklarını metin olarak fonksiyon yazılımları normal programlama dillerinde buna benzer şekilde metin olarak görünür eklediğimiz kodlar daha önceki derslerde bundan bahsetmiştik üçüncü etkinlik evet ne yapacağım arım bir birim sola Sonra bir birim yukarı çiçeğin üzerindeyim. Çiçeğin üzerinde balı alıyorum. Aldım. Bir tane var zaten. Ona topluyorum. Sonra sola doğru bir birim daha ilerliyorum. Sonra yukarıya doğru buradayım. Buradan yukarıya doğru bir birim daha ilerliyorum. Ve yapıyorum. Topladığımı 
Polen'e ekliyorum. Topladım ve yaptım. Aa, evet. Dördüncü etkinlik. İki nektar topla ve iki bal yap. Evet. Bunda önceki etkinliklerde çiçeğin altındaki sayı birdi. Bir kere toplanabiliyordu. Şimdi çiçek iki adet nektara sahip ve PT'de bu iki adet topladığım nektar için iki kere bal yapabiliyorum. Ya yani üzerine geldiğimde değer al komutunu çalıştırdığımda bir değer alacak. İkincini almam için değer al komutunu bir kere daha çalıştırmam gerekecek. Şimdi önce çiçeğe ulaşalım. Arı yukarıya doğru bir birim giderse buradan sağa doğru bir birim giderse çiçeğe ulaşır. Sonra çiçeğin üzerindeyken değer al. Bakın bir kere kullandığımda bu komutu bir kere değeri aldı ve şunun altında çiçeğin altındaki sayı değer sayısı 1'e indi. Doğru miktarda ne kadar toplaman gerek? Evet. Başa 2. 2 olduğu için 2 kere değer alıyorum arka arkaya. Daha sonra çiçekten bir birim sağa ve bir birim aşağıya pete ulaşıyorum ve aldığım nektarları peteğin üzerindeyken bal olarak ekliyorum. Yine iki olduğu için iki kere yapabilirim. Algoritmam ne oldu? Arı yukarı gidecek bir birim, bir birim sağa iki kere değer alacak, polen nektar toplayacak. Bir birim sağ, bir birim aşağı ve topladığı nektarlarla bal yapacak. Çalıştır. Evet, iki kere topladı ve iki kere bal yaptı. Devam. Üç nektar al ve üç bal yap. Tamam. Şimdi benden isteden bakın hareket alanımda iki tane farklı çiçek var. Önce birinci çiçeğe ulaşıp iki nektar alacağım. Sonra ikinci çiçeğe gidip bir nektar daha alacağım. Onda da bir nektar var. Bunda iki nektar var. Sonra PT'ye gidip aldığım üç nektarla bal yapacağım. Arının önce bir birim aşağı ilerlemesi gerekiyor. Bir birim aşağı ilerlediğimde bu çiçeğin üzerinde oluyorum. Birinci çiçeğin. Bunun altında iki sayısı olduğu için bu çiçekten iki tane nektar alabilirim. İki nektar aldığımda bu çiçekteki nektarlar bitmiş oluyor. Buradan bir birim sağa giderek devam ediyorum. İkinci Çiçeğin üzerine geliyorum böylece. O çiçekte de bir nektar var. Onu da alayım. Daha sonra bir birim sağa ve bir birim aşağıya giderek pete ulaşıyorum. Peteğin de kapasitesi 3 nektar bal yapılabiliyor. O zaman pete 1, 2, 3 nektar nektarı bala çeviriyorum. Daha tamamen 3 Çiçeklerden 3 tane bal toplamıştım. Nektar toplamıştım. Burada onu bala çeviriyorum. Evet. Algoritmam bu şekilde. Çalıştırdığım zaman arı bu yazdığım sırayla bu işlemleri yapacak. Bakalım doğru mu yaptık? Evet. 3 tane nektar aldı ve 3 tane bal yaptı. Devam ediyorum. Bir sonraki etkinlik. 
Bu sefer iki tane petek var. Bir tane çiçek var. Çiçekte iki tane nektar var. Bakalım arımı bir birim ileri. Sola doğru bir birim. ilerletiyorum. Daha sonra çiçeğimde iki tane nektar var. Bu iki nektar alıyorum. Daha sonra bir birim daha ileri gidiyorum. Sola doğru. Birinci peteğe ulaşıyorum. Bu peteğe bir nektarla bal yapıyorum. Ama bu peteğin kapasitesi bir olduğu için aldığım iki nektarın bir tanesini ancak burada bala çevirebiliyorum. Diğerini de çevirmek için ikinci peteğe ulaşmam gerekiyor. Buradan balı yaptıktan sonra bir, iki birim yukarı giderek ikinci peteğe ulaşabiliyorum. Evet, ikinci peteğe ulaştıktan sonra elimde kalan ikinci nektarı da burada bala çevirirsem algoritma doğru olacak. Çalıştırıyorum. 1, 2 bala çevirdi, bala çevirdi. Evet. Üç nektar topla ve iki bal yap. Üç çiçek var. Üç nektar toplayacağız. Petek kapasitesi iki nektar alacak şekilde. O zaman bir nektar bende kalmış olacak. Bir nektar e, bala çevirebileceğiz. Şimdi yapmam gereken arımın bir birim aşağıya ilerleyerek birinci çiçeğe ulaşması ondan nektarı alıyorum sonra sola doğru bir birim ilerleyerek ikinci çiçeğe ulaşıyorum ve ondan da nektarı alıyorum onun üzerindeyken sola doğru bir birim daha ilerleyip üçüncü çiçeğe ulaşıyorum ve ondan da nektarı alıyorum benden istediği üç nektarı topla. Üç çiçekten de nektarı toplamamı istemişti. Bu algoritma ile üç çiçekten de nektarı topluyorum. En son buradayım. Buradan peteğe ulaşmam için bir birim aşağı inmem gerekiyor. Aşağı indikten sonra peteğimin kapasitesi 2. Ee, yani zaten benden de iki bal yapmamı istiyor. Bir, iki tane yap komutu eklersem bu pete iki bal yapmış olurum. Bir nektar da elimde kalıyor. Çalıştır. Evet. Üç nektar topladım. İki pete iki bal yaptım. Bir nektar fazladan elimde kaldı. Devam ediyorum. Sekizinci etkinlik. Burada bana hareket alanını biraz genişletmiş. Biliyorsunuz bu açık renk alana arım ulaşamıyor. Eğer oraya ulaşması için bir algoritma yazdığımda şurası duvar. Duvara çarpıyor. Biraz genişletmiş. Ama biz tabi bizden istenen işi iki nektar toplayıp iki bal yapma görevini olabilecek en kısa yoldan şu şu alanı kullanarak yapacağız. Ama istersek uzatabiliriz. Bakalım uzatalım. Uzatırsak ne olacak? Mesela arım sola doğru iki birim gitsin. Buraya ulaşsın. Yukarıya doğru bir birim gitsin. Buraya ulaşsın. Bir, iki birim sağa doğru gitsin. Böylelikle uzun yoldan birinci çiçeğe ulaştım. Halbuki yukarıya doğru da bir birim giderek şu yazdığım algoritmanın şu yazdığım algoritmanın yaptığı işi yukarıya doğru bir birim giderek de yapabilirdim. Arımı oraya ulaştırabilirdim. Ama ben gezdirmek istedim arayı. Bakalım doğru bulacak mı? Ee, ne yaptım? Sola doğru iki birim, yukarıya doğru bir birim, sağa doğru iki birim. Değeri al. Sonra yukarıya doğru bir birim daha git. Buradan. ikinci çiçeğe ulaştım. Onun da değerini alıyorum. Sonra buradayken 
sağa doğru iki birim gidiyorum. Sağa doğru iki birim giderek PT'ye ulaşıyorum ve iki tane yap komutuyla topladığım iki poleni PT'ye bal olarak ekliyorum. Çalıştırayım. Evet, geziyor arabamız. Ama sonuçta işi de yaptırdık. Uzun yolda. Bakın ne diyor bana? Tebrikler. Mumacayı 8'i tamamlandı. Ancak sadece 9 blok kullanmış olabilirdiniz diyor. Tam olarak 12 satır kod yazdınız diyor. Fadladan kod yazdı. Tekrar deneyeyim. Ne yapalım? Şurayı koparayım. Şurayı koparayım. Evet. Şurayı da koparayım. Ne yaptım? Bu yazdığım fazladan kod yerine sadece şunu da yazabilirdim yukarıya doğru. Böylece arım ne yapmazdı? Dolaşmazdı. Tekrar ekleyeyim buraya. Yeniden yapacağım. Çalıştır. Evet yukarıya doğru yok gitti. Ve bitirdik. 8 satırlı. Dokuzuncu etkinlik. Burada da yine benzer. 3 nektar topla ve bir bal yap diyor. Arım burada. Birinci çiçeğe gitmek için aşağı doğru bir birim. Birinci çiçeğin üzerindeyim. Birinci çiçeğin nektar değeri 2. O zaman 2 kere çiçekten bal alabilirim. İkinci çiçeğin üzerinden 2 nektar aldığım birinci çiçeğin üzerinden ikinci çiçeğe gitmek için 1-2 bir, birim sola doğru ilerlemem gerekiyor. İkinci çiçeğin üzerindeyken değer al komutuyla nektarı topluyorum. İkinci çiçeğin üzerinden PT ilerlemek için bir birim aşağıya iniyorum. Evet PT'nin üzerindeyken de bal yap komutuyla topladığım 3 nektardan birini PT'ye ekliyorum. Çalıştır. Ahmet. 10. etkinlik. Üç nektarım var. İki çiçek. Biri bir nektara sahip. Biri iki. Ve iki peteğim var. Biri birine bir. Birine de diğerine de bir. Bal yapılabiliyor. Evet. Arım burada. Birinci çiçeğe sola doğru bir birim giderek ulaşabiliyorum. Birinci çiçek iki nektara sahip. O zaman iki kere nektar alabiliyorum çiçekten. İki, i̇kinci çiçeğe ulaşmak için birinci çiçekten sola doğru bir birim gitmem yeterli. Onda da bir nektar var. Onu da aldım. Değer al komutuyla. Sonra ikinci çiçekten İkinci çiçekten aşağı doğru gideceğim. Bir birim aşağı gittiğimde birinci peteğin üzerindeyim. Bir kere bal yapayım o ayağa. Kapasitesi 1 zaten. Sonra buradan aşağı doğru bir kere daha gidersem ikinci peteğe ulaşıyorum ve ona da bal yapıyorum. Evet. Algoritmamız bu şekilde. Çalıştır. Burada bize hareket etmek için bir sürekli dönebileceğimiz bir alan vermiş. Tabi biz yine bu alanın hepsini kullanmayacağız. Bakalım aşağı doğru bir birini ilerleyelim. Birinci çiçeğin üzerine geldik. Birinci çiçek bir nektara sahip. Alalım onu. Birinci çiçekten ikinci çiçeğe aşağı doğru bir ve sağa doğru bir birim gitmem gerekiyor. Aşağı doğru bir ve sağa doğru bir birim gitti. Nektar alıyorum. İki kere. Çünkü bu çiçek iki nektara sahip. İkinci çiçekten 
PT'ye gitmem için bir sağ ve bir yukarı birim ilerlemem gerekiyor. Sağ doğru bir ve yukarıya doğru bir birim ilerliyorum. Üzerindeyken kapasitesi bir olduğu için sadece bir kere bağlı yapabiliyorum. Bakın birden fazla bağlı yapmaya kalkarsam ne olacak? Sonuçta benim ben üç tane iki çiçekten üç tane nektar topladım ve üç kere bal yapabiliyorum. Ama bu petenin kapasitesi sadece bir olduğu için ben bir nektarla buraya bal yapabiliyorum. Bana da söylenen üç nektarı top bir kere bal yap. Ama ben topladığım üç nektarı da bala çevirme komutu yazdım. Bakalım nasıl bir hatayla karşılaşacağız. Bu petekte daha fazla bal için yer yok. Çünkü kapasitesi 1. Ben ne yaptım? Oraya 3 tane 3 nektarımı da orada bal yapmaya çalıştım. O yüzden şu ikisini koparıp siliyorum. Kapasitesi 1. Evet. Tamamladım bu şekilde. Nektarı beni getir. Nektarı al, beni bala götür ve bal yap. Evet yine algoritmamı çalıştığı zaman bloğunun altına ekleyeceğim. Burada kullanacağım bloklar var. Aramı bir bölüm sola doğru götürdüğümde çiçeğin üzerine geldi. Çiçek bir nektara sahip. Bir kere bu komutu çalıştırarak o nektarı alırım. Aldım. Çiçekten yukarıya doğru 1, 2, 3 birim gidersem PT'ye ulaşırım. Yukarıya doğru 1, 2, 3 birim gidiyorum. PT'ye ulaştım. Aldığım bir nektarı burada bala çevirdim. Evet, çalıştır. Evet, i̇ki bal yapmak için iki nektar topla. Kapasiteleri bir nektar var, bir nektar var ve buraya da iki nektarlık bal yapılabiliyor. Bir bir aşağı indim. Birinci çiçeğin üzerine geldim. Oradaki nektarı alıyorum. Sonra bir birim daha aşağı iniyorum. İkinci çiçeğin üzerine geldim. Oradaki nektarı da alıyorum. Sonra iki birim sola hareket ediyorum. Peteğin üzerine geldim ve elimdeki iki nektarla iki kere bal yapabiliyorum. Çalıştır. Burada bir test var. Ne diyor? Bunun içinde ne kadar nektar var? Şurada resimde görülen ne kadar nektar var diyor. Bir çiçek var. Yanında değer 1. Demek ki bunun içinde bir tane nektar var. Artı bir çiçek daha göstermiş. Yine yanında 1. Toplamda 1 artı 1. 2 nektar var. Burada da bir çiçek. Yanında 1 olan, 2 olan, 3 olan ve 4 olan çiçekler var. Biz iki olanı seçiyoruz. İki nektar olduğu için. Son etkinlik. Bunun içinde ne kadar nektar var? Bakalım. Birinci çiçekte iki nektar var. Artı ikinci çiçekte de iki nektar var. Toplamda iki artı iki dört nektar olan iki çiçek var. Şimdi ben burada bir çiçek e, testin seçiminde bir çiçek görünüyor. Ama bunun içinde dört tane nektar var. Bu bize e, önce yaptığımız uygulamalarda 
ki kurallardan bir tanesi. Çiçeğin yanındaki sayı kaç olursa o çiçeğin taşıdığı nektar değeri o. O kadardır. Ya yani burada iki çiçek, iki çiçek, ikişer nektar taşıması bir çiçeğin dört nektar taşımasıyla eşit nektar ve sahip oluyor. Bu oyun için yazılmış bir kural bu. Evet, bir sonraki konuya geçtik. <gülüyor>